。老朋友都知道我们家很爱吃面条，今天煮一碗我们四川美食豌杂面，真的真的真的太好吃了。我们先来看用到的这个食材哈，这个是一个黄豌豆，就是网上都可以买得到的哈。这个我泡的是一斤，然后用冷水这样子给它泡过一夜了，它就会变得特别的膨胀，而且颜色也变得比较鲜艳，像这样就可以了。我们给它淘洗一遍，淘干净，然后给它沥干水分，放到这个电饭煲里面。嗯，像这种状态，可以吗？刚好到这里就可以了。可以加几个姜片哈，还有一个葱结，最后再来一小勺盐。淀粉包里面如果有炖煮的话，你就把时间加到一个小时，然后给它炖煮。如果没有炖煮键的话，你们就用那种快煮饭，然后煮个两遍就可以了。然后你们也可以用高压锅给它压个二十分钟，也是可以的哈。这一块前腿肉花了十六块钱，然后就是最好是肥瘦相间的哈。我们先把这一个肥的先给它扯出来，然后这个猪皮我们给它去掉。因为我们做肉馅的话，我们最好是这个猪皮给它去掉哈。如果炒的话就不用去。先把这个肥肉给它切成小块，先打肥肉的话肥也比较好打。接着我们再把瘦的部分给它也切成小块，放进去打。打到这种状态啊，就是保留一点点颗粒感就可以了。炒肉馅的话，我们要准备一块老姜哈，我们给它切成末，等下去腥。然后不喜欢姜味的话，可以多碎一点。其实等下炒的时候都吃不到什么味道。接下来我们做一点姜蒜水，这个生姜跟大蒜，我们就这样子用刀背给它拍泥哈，拍成泥。这水的话可以用凉白开或者矿泉水哈，给它浸泡个十分钟。铁锅烧肉过后，我们倒入多一点的食用油哈。等油热过后，我们再把这个肉馅倒下去。把它的油脂给它炒出来，炒到这种肉馅都全部变色了。这个时候我们再把这一个姜末给它倒下去哈，同样也是这样子，中火慢慢炒。肉馅煮了六七分钟，像这样子，这些汤汁都有点清亮了。这个时候我们再来调味，加入适量的酱油，一斤的肉馅我们黄豆酱就加一勺，再来一勺甜面酱，我们给它翻炒翻炒。其实等一下豌杂面还会调碗汁，所以说我们这一个肉馅就不要再加盐了，不然的话会过咸。酱香味炒出来过后，我们就加入适量的清水哈，然后我们给它中小火给它炖煮个十五分钟，就是让它吸饱一点水分的话，等下会比较嫩。这个熬煮的肉馅真的非常的嫩，然后平时用来拌什么都很好吃的，所以我们可以吃一下。然后关火，接下来我们调个碗汁，刚才做的姜蒜水我们来个两勺，再来一点点的猪油。然后一小勺盐，适量的松茸鲜，再来一勺的生抽，然后芝麻酱我们来个一小勺，还有我们一家人都很喜欢吃的香而不辣的牛辣子，给它来一勺。最后我们来一点点花椒油，然后撒一把葱花。因为妹妹他们足球课有延迟了今天，所以我们就先吃。等一下现煮的话会比较好吃。我老公这一碗就给他做干拌的，然后他喜欢吃榨菜丝，给他加一点。两兄弟一进门就说肚子饿了，所以我就直接把这个豌豆转移到这个砂锅里面给它收汁。因为电饭煲的话还是有一点点水哒哒的，感觉还是没有那种啊、呃、高压锅跟这种炖锅来的强一点哈。这个状态是在砂锅里面收了二十分钟左右，像这样子就是很粗沙了，绵绵密密就可以了哈。碗汁的话，我们就用开水给它冲开，洗一点这种豌豆尖哈，朋友们也可以用生菜或者是空心菜都可以。这个烫个十来秒就可以了哈，这个不用烫太久时间。我买的是这种细面哈，给它放上去煮开。烧开过后，我们再添一次清水，再烧开就可以了。煮熟过后，我们就给它打捞起来哈。加入一勺豌豆，然后一勺肉臊子，再撒一点葱花。我老公这碗是干拌的，所以这个料要加多一点，才够味。下午抽空的时候还蒸了一些红糖馒头，明天就可以当早餐。喂、哦、呦，你们先吃啊，一人一个。然后我的也是一样的，朋友们。喂、哦、呦，太香了吧，拌均匀。啊，姐姐的，我们等一下她回来我再现煮哈。边拌边聊不说。啊，我们吃完隔再画画隔绝先吃。嗯，因为姐姐今天要七点才放学。还有足球课，所以我们先吃哈。你们不是饿了吗？哦。好
小猪啊，还沙沙的哦，就是那种，就是在外面的那一种豌豆，没有那么多嘛，<笑>就是吃到一点点。自己做的话呢，一大勺。在线采访一下朋友们，你们喜欢吃干拌的还是这种带汤的？<笑>就是这一个粗沙的，全部都裹到这个面条上了。我们一家人都好喜欢吃面条啊！哈哈哈哈哈！够大碗米都快要吃完了。对呀、啊，好吃啊！<笑>要不要再下一点面条？不用了，不用了，等一下吃馒头嘞。<笑>崩得到处都是嘛！拿箱子，对呢。这妈妈后面，妈妈这。老大，你擦一下。不客气。嗯。不要舍不得吃、啊。妈妈今天真的十四个。我的面条都快吃完了。没关系啊，还有热热的。嗯。还喝这种汤是吗？<笑>拿完了，好了，可以了。汤不要喝就不用喝哈。嗯，妈妈，我不要。好，我要喝，看电视啊，我要看电视喝，喝了呀。好。没关系，比赛这种东西有好有坏很正常，有输有赢嘛，那不然怎么叫输赢呢？对吧？重在参与就可以了。而且你们这一次又不是正式的，只是个模拟而已，对不对？你不是每次去都要点这个豌豆面？